ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಕತೆಗಳು ಎಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಕತೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಕತೆ ಲೈನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಎರಡು ಅವರ್ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವರು ಒಂಬತ್ತು ಕತೆಗಳ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಮುಚ್ಚಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆದಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಒಂಥರ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ನಾವ್ಯಾವ ದಾರಿಲಿ ನಡೀತೇವೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ದಾರಿಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಅದೊಂದು ಖಚಿತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸುಪ್ರೀತಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ನಾನು ಸುನೀತ್ರಾ ಪಂಡಿತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರಸಗಳನ್ನ ನಿಜ ಕತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಎರಡು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಎಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬರೀ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಅಂತಾನೆ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಡ್ಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸಗಳನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ರಸಗಳನ್ನ ಹೆಣದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೆ ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಥರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂಬತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಒಂಬತ್ತು ರಸಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ರಸಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಇದು ಏರು ಪೇರುಗಳು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೀವಿ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವರು ಭಯಾನಕ ಹೌದು ಭಯಾನಕ ರಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆನ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಹಾಸ್ಯ ರಸ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರಸ ಸೊ ಅದ್ ಆ ಕಥೆನ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವರು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಟರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದೀನಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಟ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಆ ನಮ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವೀಲ್ಯ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಪಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೀಲ್ಯ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಭಾರತ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೊ ಆವತ್ತು ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಇವ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ರು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಡ್ನಾಟ ಇದ್ರಿಂದ ಒಂದಿನ ಹೀಗೆ ಹಿಸಡಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇತರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಕತೆಗಳು ಎಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಕತೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ಡೇಟ್ ಬೇಕು ನಿಂದು ಆಗ ನಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಈಗ ಹೌದು ಈಗ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಹೌದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಥಾಟ್ ಒಂದ್ ಪುಟ್ಟ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರೀತಿದಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಮೋದ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಜಾನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ವಿಲಿಯ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಈ ತರ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕತೆನ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಾವು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ವೀಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ತನಕೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲೇ ಅವತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಕತೆ ಲೈನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಎರಡು ಅವರ್ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವರು ಒಂಬತ್ತು ಕತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಆಂಥಾಲಜಿ ತರ ಎಸ್ ಹೌದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾನ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮನ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಅಕ್ಷರ ಶಃ ಸತ್ಯ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಹಂಗ್ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂಥರ ಸುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಆ ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ ಒಂದೇ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿಜದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಕತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರಿ ತಲೆನೋವು ಇವಾಗ ಇವತ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ಗತಿ ಇವತ್ ಇವ್ರತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕತೆ ಇವ್ರತ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಆದಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಒಂಥರ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾರಿ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೇಳೋವಾಗ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾತ್ ಹೇಳೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನ್
ನಮ್ಗೂ ಓಕೆ ಇದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಮ್ ಗೊತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೊದಲನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಮ್ ನನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಇರೋ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋಳು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಏ ಹೋಗಮ್ಮ ಏಗ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ ನೋಡು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋಣ ಹಿಂಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಗಳೆ ಚಿನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಡುಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಡುಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮ ಬಟ್ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಲು ಹುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಂದ ನೀವ್ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಅಂತ ನೀನು ಬೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಸತ್ಯಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅವಳು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಂಥವ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಳು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತುಂಬಿದೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಲೂ ಒಂದು ಶೋಗೋಸ್ಕರ ಐ ಡಿನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರೋದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಐಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳದೆ ಬಾಗ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಿಸಸ್ ಮಮ್ಮ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಭಯ ಅಲ್ಲ ಅವಳಲ್ಲಿರೋದು ನಾವಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಏ ಏನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಏನ್ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಅದು ಓದಿ ಇದು ಓದಿ ಇದ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಮೂರೊತ್ತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲ್ಸನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಓದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 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 ಅವ್ಳಿಗೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಹಂಗ್ ಮಾಡು ನಾನು ನಾನು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಅವ್ಳ ಮುಂದೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ಳ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಏನಂತಾರೆ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಷಣ ಈ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾವ ದಾರಿಲಿ ನಡೀತ
ಹೌದು ಅದು ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈವಲ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೊರತು ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಸಿ ನಾವೇನೇನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಏನೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇದು ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಬತ್ತು ರಸಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ದಿನ ನಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನವರಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇಂಟ್ರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಂಜು ಅವರು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ರಸಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಫಿಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಒಂದು ಕತೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಒಂಬತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳ ಸುಳ್ಳು ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕತೆಗಳು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಸುಂದರ ಇದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸೊ ಸುಂದರ್ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸುಂದರ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟರು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟರು ಕತೆ ಕೇಳುವ ನಾನು ಸುಂದರ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹತ್ತೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವನ್ ಆಗ್ತಾವನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಂದು ಸುಂದರಂದು ಅವನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಯೋಳು ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಖಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನನ್ಗಂತೂ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸುನೇತ್ರಾನೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಷ್ಟ ಕ್ಲೋಸ್ ನಾನು ಸುಂದರ ಸಮ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅವನ್ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಜು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಿರುದ್ಧ ಸಂಪತ್ತು ಕಿರಣ್ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಎಲ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಐನೋ ಪ್ರಭು ಸರ್ ವಿನಾಯಕ ಆಮೇಲೆ ಸುಂದರ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ನನ್ಗೆ ಇವ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಬರೀ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ನಮ್ದು ಸುಪ್ರೀತ್ ಆಗಿ ನಾನಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನನ್ ಸೊಸೆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ನಂಬಲ್ಲ ನಮ್ ರೋಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಕಿದೀವಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ನಾವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಕ್ತಾ
ಸೊ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಹೌದು 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 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಾನು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಮೇಜರ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಈ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಹೋಗಿ ಇದ್ ಮಾಡು ಆ ಥರದ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಂಜು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಸೇಸ್ ನಾನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಡೇಟ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಕೊಡಿಸ್ಪ್ರೀತಾ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಎರಡು ದಿನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಏನೋ ಬೇಕಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ದಿನ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫುಲ್ಲು ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ ಸೀನ್ಸು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೆ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಶೂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಖುಷಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮೋದ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತೆ ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಫಿಲ್ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳು ಅದು ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿರ್ಲಿ ಅದು ಎನಿ ಬಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವಾಗ ಪಂಡಿತ್ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ವಾವ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಹಾಗೇನು ಪ್ರಮೋದ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಅವಾಗ ಸೊ ಈವನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಸ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನದು ಹೆರಿಗೆಗಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಕಲ್ ಅದು ಹೆರಿಗೆ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನೋವನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅದ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಶನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ಸುದ್ದಿ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಆ ಜನಗಳು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ಗ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸ
ಫೋಟೋ ಇದೆ ಟಿ 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 ರೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ರೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಫೋಟೋ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ನಿಂಬೆಣ್ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಶಿಶುಪಾಲನ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಆತರ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಕತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಾಗ ಅವ್ರು ತಲೆ ಒಳಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆನು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳೋದು ಕತೆನ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕತೆಗಳು ಏನಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಕತೆಗಳು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೀವ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದೀವ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಾನು ನಾವ್ ಇಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರೀ ಕಾಪ್ ಗೀಪ್ ಅಂತ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದಿದೆ ಸೊ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಬಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಆ ಇದ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ತರದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೋಲ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಯಾವುದು ಆ ತರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಸಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದ್ದಿತ್ತು ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬಿಡು ಗುರು ಬೋರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕತೆನ ಬೇರೆ ತರ ಎಳೆದು ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕತೆ ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಸತ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ ಯಾವ ಜಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳದ್ರು ನೋಡ್ ಮಗ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡು ಓಕೆ ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ ನೋಡೋದ್ ಜನ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಾಕ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬಂದ ಮಗ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಅದನ್ ಮಾಡು ಇದ್ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಾಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳದ್ನು ಫೈನಲಿ ಒಂದ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನನ್ನ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ದೆ
probably ee cinema nu jana nenpittu that is the reason i related that uh, to the small uh, story okay sir brahman sir nimma life alli sullu el terla kondirukke bejja mane nanu munchela appunge ammangella sullu eltadnala avaga ashton tagla kotta irala yavaga salpa understanding jaasti aguyitu wife jothe ಅವಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡೋಳು ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫೋನ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ಕಾಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಇಬ್ಬರಿಗು ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಿವೇ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಇರ್ತೀವಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೇವಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅದೇ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಟಿ ಗೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಗಾಡಿ ಪಂಚರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈರ್ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ರೈಟ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡ್ಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ 